tercer día del reto. ¿Qué vamos a comer hoy, mi Gaby? ¿Qué me propones? Que tengo una propuesta riquísima, saciadora y que nos va a ayudar a bajar de peso, por supuesto. Vamos con nuestro desayuno el Perfecto. día de hoy. Aquí tenemos una taza de fruta. He escogido piña al azar. Puede okay. ser la fruta que usted tenga en casa, mamita. Le vamos a añadir yogur, una tacita de yogur. Ay, qué Esta rico. es nuestra fuente de proteína que tiene avena. Y le vamos a hacer un topping de avena en hojuelas por encima para ayudarnos a mantener más llena durante la mañana. Perfecto. ¿okay? Esto es un desayuno dulce. A veces hay personas que no les gusta mucho desayunar salado. Aquí les doy una opción dulce y van a ver que se van a sentir súper llenas hasta la hora de nuestra media mañana. Para variar también un poco, ¿no? También para variar. Fíjate que nuestro día 1 y día 2 fueron desayunos salados, pero hay gente que no le gusta desayunar salado. ¿Tú qué prefieres? ¿Dulce o salado? Yo soy más salada que dulce. No, yo también. Yo prefiero salado y creo que por eso siempre opto por salado, Ajá, salado, salado, sí. pero hay que darle para todos los gustos, así que el día de hoy traemos un desayuno dulce para los que les gusta empezar el día con un toque dulce en su vida. Perfecto, y si quita desayunar a las 8, ¿cuánto? 9, 10, 11, 12, mmm, me empieza a dar hambrecita, no. ¿qué puedo comerme la mañana? 12 ya mucho, ah, demasiado ya. tarde, 8 de la mañana, 9, 10, 11 de la mañana, ah, ya. ya tendría que ser nuestro snack. Mira tú. El día de hoy te traigo una opción de frutos secos con pasitas, esto es riquísimo porque es un mix dulce salado. Me gusta. ¿Ya? Es, en este caso tengo maní, asegurarnos únicamente que el maní sea tostado. ¿Cómo okay. lo voy a saber? Lo más práctico, lo más barato, ir al mercado, comprar el maní y lo puedo poner en la sartén y lo tuesto. O comprarlo allí directamente. Por lo general, los que encontramos en el supermercado son fritos. ¿Cómo lo puedo saber? Viendo los ingredientes. Perfecto. Atrás debe decir maní y sal, como mucho. Pero si dice maní y aceite, es frito. Y aparte, el sodio no puede sobrepasar 70, el número 70, ¿no? Porque el ya 5%. es ciento. Correcto. En la lista de la tabla nutricional no debe, decir, no debe tener más del 5%. Oye, Jessica, posa. Puso. Porque están tomando foto en ese momento del desayuno. O sea, perfecto. Ahora nos vamos al almuerzo, porque ya mismo es hora de almuerzo. Almuerzo. Ya hoy, Uy, el día buenísimo. 3 del reto, nuestro estómago tiene que estar empezando a, su tam a volver a su tamaño habitual. Correcto. Mamita, no es que se le achique el estómago, es que normalmente abusamos de la cantidad en nuestros platos y nuestro estómago se va haciendo grande. El día de hoy ya lo tenemos más domada, la piedra ya está más controlada claro. y ya no hace falta la sopa que hemos estado comiendo los días anteriores, ¿ok? Ah, yeah. Hoy tenemos nuestra porción de proteína. Esto es una milanesa de pollo. ¡Qué rico! Es un pollito a la plancha. Le puse encima una salsita de tomate. Los que quieran la receta la vamos a estar posteando en redes. Y tiene un poquito de quesito por encima para darle un toque diferente y que comamos rico. Me gusta. Aquí tenemos unas vainitas. Las vainitas, por favor, no sobrecocinadas. Es solo un toquecito de calor. Si no, pierde vit vitaminas y minerales. El carbohidrato del día de hoy es el choclo y nuestra zanahoria. Y como siempre, nuestro aderezo. ¿Cómo lo hiciste? Este aderezo es de papa. Si ¿Sí ves que es como espesito. Ajá, de papa. Tiene ¿Cómo es eso? Un poquito de papa cocinadita, la licúo con vinagre, le pongo un poco de perejil, un toque de mostaza y, y sal. Nada Uy, más. Uy, Jessica, tú deberías de patentar tus vinagretas y tus salsas. Voy a hacer un libro, pero no, no voy a hacer nada. Yo los comparto con ustedes eso. porque quiero que ustedes aprendan, lo vamos a estar poniendo en redes para que todos lo vean. Los secretos que nos brindan salud no hay que guardarlos, eso hay que compartirlos. Por eso estás aquí, porque eres lo máximo. <risa> bueno, ya almorcé, me fui a ver a los bebés, regresé a la casa, me toca ya empezar a lavar, pero tengo hambre, Jessica. La media tarde, Perfecto. es normal que tenga hambre, no es que se quede con hambre, es que a las tres horas, obviamente ya nuestro estómago ha hecho la digestión uh -huh. y ya nos toca hacer nuestro snack de media tarde. Fruta, fruta fresca, básica, sencilla. ¿Por qué pongo hoy solo fruta? Porque ya quiero que empiece su paladar a acostumbrarse. A pesar que sea media tarde, ¿se puede comer fruta? Por supuesto, esto de que la fruta hasta cierta hora es un mito. Ay, Por ya. favor, eso no es cierto, la fruta es uno de los alimentos más saludables que podemos encontrar y me la han satanizado tanto. Total. Totalmente, entonces la fruta... No no tiene hora, lo que nos hace engordar es el exceso de calorías al final del día. Y si seguimos este menú, vamos a tener déficit por lo general y nos vamos a perder peso. Perfecto. Aunque nos comamos la fruta a las 5 de la tarde. Ok, pose, Jessica, pose, foto. porque viene la foto. Ya. Muy bien, ahora, ahora vamos con sí. el siguiente. Vamos con nuestra cena, nuestra merienda. Hoy traigo vegetales en otra presentación. Aquí tenemos zucchini. Me encanta el zucchini. No saben lo que es el zucchini porque hay algunas personas que no lo conocen. Se parece al pepino. Es como un pepino. Es el primo hermano del pepino. Pero se cocina, se come mejor cocinadito. Tenemos zanahoria. Simplemente zucchini, zanahoria y le he puesto aquí unas papitas chaucha. ¿Okay? Oye, a mí me encanta el zucchini. Es más, en mi casa hacemos espagueti de zucchini. Es riquísimo. Es Segu delicioso. Según yo. 
sabe a mantequilla, según yo. Sí, sí, un poquito, es rico. Como a mantequilla, adquiere una textura súper rica. Y aquí, esto es cerdo. Lomo de cerdo, cerdo, chancho, como le quiera decir. Ya. Esto es un lomo en una salsita de tamarindo. ¿Cómo, ¿Cómo hacer la salsa? Esta salsa simplemente en el momento de cocinar pongo un sofritito de cebolla licuada con pimiento y le echo un poco de jugo de tamarindo. Qué un bien. medio sobre de stevia y te queda agridulce. Mira, es lo máximo, Yesiquita, qué divino. Me encanta ver si es la creatividad. la receta. Sí, es que si no, ¿cómo hacemos? Me aburro. Es la creatividad. Me aburro el pollo a la plancha con la ensalada. Hoy les traigo este menú. Vamos el día 3 del reto. Ya tiene que estar usted empezando a sentir foto. más planita. Por favor, ya Mira, debe estar empezando ¿cómo me a ser más deshinchada. Ya soy yo. yo te y veo, yo quiero yo te compartir veo. un secretito, Yesiquita. Dame la aprobación. Agüita de perejil todo el día. ¿Qué tal? Puedes ah? tomarlo sin ningún problema. No es que te va a hacer la gran diferencia, pero es hidratación. A mí sí. me gusta. O sea, todo lo que suma es bienvenido. Perfecto. Bueno, con eso ya tenemos todo sobre la mesa para que usted afrente el día 3. Mañana nuevas recetas, nuevas ideas, nuevos ejercicios y nuevo apoyo, porque esto es de apoyo. ¿Sí o no, mi querida Marían? Gracias, Jessica. Sí, mi vida, por